வணக்கம் இன்னைக்கு எம் சிக்ஸ் மார்க்கெட்டுடைய டெய்லி அனலைசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லாக்டவுனுக்காக கிட்டத்தட்ட ஃபோர்டீன்த் வரைக்கும் மார்னிங் நைன் டு ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் ட்ரேடிங் ஹவர்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க அதை வந்து இப்போ என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டியூ டு த லாக்டவுன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணனால எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு ட்ரேடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இன்னும் டைட்டாக நமக்கு இருக்க போகுது ஸோ பொசிஷன்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோஸ் போட்டோன்னே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் மறக்காமல் இது பிடிச்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லேயும் வந்து பெரும்பாலும் நிறையா டே அனலைசிஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தவங்க யாரும் கொடுக்கறது இல்லை பட் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ரீசன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து லேர்ன் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்காக தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஒன்று இதில் வரக்கூடிய டவுட்ஸ் மார்க்கெட் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலனாலும் இந்த மார்க்கெட் எப்படி மூவ்மெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களால் வந்து ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்து உங்கள் சைக்காலஜியாக நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கான டைமிங் இது தான் ஸோ இதை விட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு ஏதாச்சும் எப்படி சொல்கிறது தேவையில்லாத ஒரு நியூஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்த சப்ஜெக்டை நல்லா ட்ரெயின் அப் பண்ணுற டைமிங் இது ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து இந்த டைம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு ரைட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது லாக்டவுன் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ட்ரேட் பண்ணுங்கிறது ப்ராப்பரான மெத்தட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணால் சின்ன சின்ன லாபத்தில் வெளியில் வரணும் எப்பயுமே ஒரு ட்ரேட் எடுக்கும்போது அது திரும்பிடுச்சுங்கிற கன்ஃபர்மேஷன் தெரியாமல் நீங்கள் வந்து அது ஒரு பை சைட்லேருந்து செல் சைடோ செல் சைட்லேருந்து பை சைடோ ஜம்ப் பண்ண வேணாம் ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்விங்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் பேப்பர் ட்ரேட் மூலிமா நீங்கள் வந்து பண்ணுறத விட ஒரு லைவ் மார்க்கெட்டில் இந்த மார்க்கெட் இங்கே தான் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத ப்ரிடிக்ட் பண்ணி உக்காந்து வெயிட் பார்க்கும்போது அந்த எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் அது நடக்கிற வரைக்கும் எமோஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்து உங்களால் முடியும் இதை வந்து நம்ம வந்து டே ஃப்ரேமில் பண்ணுறோம் அல்லது ஒரு ஹையர் ஃப்ரேமில் பார்க்குறோம் இதை வந்து பொசிஷனாக கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி அப்போ நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி மார்க்கெட் மூவ் ஆகுதா எஸ் ஆகுது பட் நம்மளால் வந்து அன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணோம்னால நெக்ஸ்ட் டே ஹோல்ட் பண்ணுற அளவு உங்களுக்கு அந்த எபிலிட்டி அந்த ஸ்கில் எபிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணுற டைமிங் இது ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணாமல் மார்க்கெட்டை பாருங்கள் உங்களுடைய சிஸ்டத்தை இது கூட மெர்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி டைமில் ஓகே ஸோ வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் அலுமினியம் அலுமினியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் இந்த லெவலுக்கு வரும்போது சப்போர்ட்ஸ் எதிர்பார்த்தோம் மார்க்கெட் கிட்டத்தட்ட இரண்டு இடங்கள்லையும் சப்போர்ட் எடுத்து மூணாவது முறையும் சப்போர்ட் எடுத்து மேலே போயிடுச்சு இப்போ ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பிரேக் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட இந்த டார்கெட் லெவல் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ பை பண்ணலாம் என்ட்ராடே பண்ணிங்கன்னா பை பண்ணலாம் பெருசாக இதுக்காக உட்கார வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டார்க கரெக்ஷனுக்காக உட்கார வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த ரெண்டு ஷேடோவையும் பார்த்து பயப்படவே தேவையில்லை ஓகே இது வந்து சும்மா அன்வான்ட் ஷேடோ தான் ஓகே ஓப்பன் ஃப்ளிக்கரிங் ஷேடோ தான் லைவ்ல நடக்கலாம் ஸோ ப்ரைஸ் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் பை பண்ணீங்கன்னா கூட ஸ்டாப் லாஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிலோ ஒன் தேர்ட்டி த்ரீக்கு கீழே எஸ்எல் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் டார்கெட் வந்து ஒன் இதை டார்கெட் லெவலாக நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நடக்குது இன்றைக்கி மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகலை அப்படின்னாலுமே கண்டிப்பாக நாளைக்கு மார்க்கெட் நாளைக்கு மார்னிங்கில் அல்லது ஃப்ரைடேக்குள்ளே ப்ரைஸ் வந்து இந்த டார்கெட் லெவலில் டச் பண்ணிடும் இதில் வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஏன்னா அது டெஸ்டிங் ஏரியா கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணும் மேபி நம்மளுடைய மார்க்கெட் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நடந்தால் இன்டர்நேஷ்னலில் ஏதாவது நடந்திருந்தால் அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் நமக்கு பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு ஒரு ஹாஃப் மார்க்கெட் தான் இப்போ கையில் இருக்குது பட் மேக்ஸிமம் இந்த லெவல் டார்கெட் லெவலில் ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக தொடும் நெக்ஸ்ட் லெட் லெட் பார்த்தீங்க
லாஸ்ட் வீக் நம்ம லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து பையிங்கில் இருந்தோம் இப்போ மார்க்கெட் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருக்கு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபேஸில் ப்ரைஸ் இருக்கு அதனால இது ஒரு ரிவர்சல் பாயிண்டாக கூட நம்ம வைக்கலாம் அப்போ வந்து எந்த இடத்துல நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எபோவ் ஒன் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோக்கு மேலே பை எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பிலோ செஷனில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோக்கு கீழே க்ளோஸ் பண்ணால் செல் எடுக்கலாம் மேக்ஸிமம் செல்லிங் தான் ஆக்டிவேட் ஆகும் பையிங் ஆகிறது கஷ்டம் மார்க்கெட் மேலே போய் கீழே தான் வரும் ஸோ இந்த அளவில் பிரேக் பண்ணி இங்கே வரைக்கும் வர வாய்ப்பு உண்டு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ வரைக்கும் வர வாய்ப்பு உண்டு ஸோ லெட் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் பையிங் எதிர்பார்த்துருந்தோம் அது லைட்டாக பை கொடுத்துட்டு மார்க்கெட் கீழே ஃப்ளிக்கர் கொடுத்துருக்கு இந்த ஷேடோ நமக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ப்ரைஸ் இங்கேருந்து கொஞ்சம் திரும்ப ஆரம்பிக்கும் திரும்பும்போது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோக்கு கீழே மார்க்கெட் வந்து செல் ஹெட் ஆகும் ப்ரைஸ் கீழே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஜிங்க் ஜிங்க் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பையில் இருந்தோம் ப்ரைஸ் அதே மாதிரி பை ஆக்டிவேட் ஆகி மார்க்கெட் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ப்ரைஸ் வந்து இந்த நான் கன்ஃபர்மேட்டிக் ஏரியா இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ப்ரைஸ் தாண்டி எஸ்டர்டே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிங்க் பொறுத்த வரைக்கும் எபோ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணால் ஒரு நல்ல பையிங் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துருந்தோம் மார்க்கெட் அதே மாதிரி மேலே பையிங் போயிடுக்கு ஸோ பை சைடில் தான் இருந்தோம் செல் சைட் போகலை இன்னைக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோக்கு இந்த லெவலில் மேலே க்ளோஸ் பண்ணும்போது இது வந்து பிரேக் லெவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த லெவலை க்ளோஸ் பண்ணும்போது மார்க்கெட் வந்து பை சைட் போக ஆரம்பிக்கும் டார்கெட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ இந்த லெவலாக ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் எப்போ இந்த லெவலுக்கு போகும்போது ஸோ கண்டிப்பாக அப்போ வந்து ப்ரைஸ் கீழே வருது அப்படின்னாலுமே நீங்கள் வந்து செல் ஒமிட் பண்ணணும் கரெக்ஷன் செல்லாதாக இருக்கும் ட்ரெண்ட் பைலக்கு பைக்கு சேஞ்ச் பண்ணுது ஸோ இந்த க்ளோஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த க்ளோஸ் இன்றைக்கி நடந்தால் நாளைக்கு இந்த டார்கெட்டை மார்க்கெட் டச் பண்ணும் இன்றைக்கே ஒரே நாளில் இந்த டார்கெட்டை டச் பண்ணுறது கடினம் அதனால் மார்க்கெட் மேலே போகும் ஸோ நம்ம என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம்னா இந்த லெவல் நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் இந்த லெவலுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பை சைடில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த லெவல் க்ளோஸ் பண்ணாலும் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோக்கு மேலே பையிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ப்ரைஸ் நல்லா பையிங் ஃபேஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ ஜிங்க் பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் பை சைட் போவாங்க மேலே க்ளோஸ் பண்ணும்போது பை சைட் போங்க கண்டிப்பாக மார்க்கெட் ஒரு மூணு ரூபா நமக்கு அந்த பக்கம் டார்கெட் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் நிக்கல் நிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒன்று சைட் வேஸ் அல்லது ஷார்ட் செல்லிங்னோ இது இவ்வளோ பெரிய ஷேடோ சும்மா ஜஸ்ட் ஃப்ளிக்கர் ஷேடோவாக தான் நடந்திருக்கு ஓகே ஸோ அப்பயும் மார்க்கெட் திருப்பி பையிங் தான் போயிருக்கு நிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் பை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இன்னைக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சப்போர்ட் லெவலுக்கு ப்ரைஸ் வரும் அதாவது ஷார்ட் கரெக்ஷன் அண்ட் தென் பை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மார்க்கெட்டுடைய டார்கெட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்து ஷார்ட்டாக கீழே வந்து திருப்பி மார்க்கெட் மேலே போகும் ஸோ அந்த ஷார்ட்டாக கீழே வர்றது அப்படிங்கிறது எந்த லெவல் வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன் நாட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் இந்த லெவலில் ப்ரைஸ் வந்து இப்படி வந்துட்டு இப்படி போகும்போது டார்கெட் லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் நடக்கும் மார்க்கெட் பை சைடில் தான் மூமெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கு செல் சைடு இல்லை அப்போ செல் ஒமிட் பண்ணணும் பையிங் தான் எடுக்கணும் பையிங் இன்னைக்கு எடுத்தோன்னே எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி இரண்டுக்குள்ள நைன் ஜீரோ ஃபைவ்ல இருந்து நைன் ஜீரோ டூக்குள்ள ப்ரைஸ் எப்போ வந்துட்டு ஒரு சின்ன புலிஷ் கேண்டில் கிடைச்சா கூட ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு செல் சைடு தான் ஃபேஸ் ஆகும் தென் பை சைட் ஃபேஸ் ஆகும் 
செல்ல ஒமிட் பண்ணுங்க பைக் எடுத்தால் மட்டும் எடுங்க நம்ம பை சைட் போக ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதோடைய டார்கெட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஸோ இந்த டார்கெட் லெவலில் ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கும் அந்த ரெஸ்டன்ஸ் லெவலுக்கு மீட் ஆகும் அப்படிங்கிறது க்ளீனாக தெரியுது ஸோ ப்ரைஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் டார்கெட் என்ட்ரி கிடைக்கும் போது பை போக ட்ரை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் காப்பர் காப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பை சைட்ல இருந்தோம் ஒரு ஷார்ட் கரெக்ஷன் எதிர்பார்த்திருந்தோம் ப்ரைஸ் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஷார்ட் கரெக்ஷனாக ப்ரைஸ் நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம இதில் டார்கெட் லெவல் என்ன எதிர்பார்த்தோம்னா ஃபோர் நாட் ஒன் ஓகே இந்த ஃபோர் நாட் ஒன்னை ப்ரைஸ் டச் பண்ணோடனே இதே ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறி கொஞ்சம் கீழே வந்து மார்க்கெட் வந்து பையிங் எடுக்கும் சப்போர்ட் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற டுடே லெவலில் வந்து ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் ஜீரோக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணால் பையிங் அதுக்கு தான் பக்கத்தில் இருக்கு சப்போஸ் கீழே வந்து நைன் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜீரோக்கு கீழே க்ளோஸ் பண்ணால் செல்லிங் இப்போ செல்லிங்கோடைய டார்கெட் லெவல் என்னென்னா நைன் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் டார்கெட் லெவல் வைக்கலாம் ஸோ அந்த செபிக்கோடைய நியூஸ் தான் வந்திருக்கு டில் ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் ஆல் கமாடிட்டிஸ்க்கு வந்து லாக்டவுன் ஃபினிஷ் பண்ணுற வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பை சைடில் போனால் எந்த லெவலுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணோம்னா இங்கேருந்து ஒரு பையிங் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இந்த லெவல் வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் லெவல் தான் ஃபோர் நாட் ஒன்னை டச் பண்ணும் பிரேக் பண்ணால் நம்ம திருப்பி பழைய டார்கெட் லெவலானா ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு மார்க்கெட் மேலே போகும் அப்போ இந்த ரெண்டு லெவலை நோட் பண்ணி வச்சுக்குவோம் ப்ரைஸ் எந்த பக்கம் க்ளோஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு அந்த பக்கம் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு வந்து க சின்னதாக கரெக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் பைங் ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் ப்ரைஸ் நைன் தேர்ட்டி ஒனுக்கு கீழே ப்ரைஸ் திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல கரெக்ஷன் செல் செல்ல ஒரு நல்ல கரெக்ஷன் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட த்ரீ எயிட்டி வரைக்கும் கூட வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரைஸ் மேலே போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ காப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட் செல்லிங்க்கு வாய்ப்பு இருக்கு நிக்கலுக்குமே இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஷார்ட் செல் ஆகி தான் மார்க்கெட் மேலே போகும் நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் நம்ம வந்து என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துருந்தோம் அதையும் தாண்டி ப்ரைஸ் கீழே வந்துட்டு இருக்கு ஃப்ளோவில் ஸோ பை சைடில் நம்ம இல்லை செல் சைடில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் என்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு ஒரு டவுன் ஃபேஸில் வந்தாலுமே இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது நேச்சுரல் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ஃபோக்கஸ் பண்ணும் மார்க்கெட்டில் வெயிட் பண்ணணும் மார்க்கெட் ஏதாவது ஒரு சினாரியோ உங்களுக்கு கொடுக்கும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணணும் இப்போ என்ன வெயிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ப்ரைஸ் ஒரு அப்சைட் மூவ் கொடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரைஸ்க்கு மேலே ஒரு க்ளோஸ் கொடுக்கும் க்ளோஸ் கொடுக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக க்ளோஸ் கொடுக்கும் இந்த ஸ்ட்ராங் க்ளோஸ் நடந்தால் திருப்பி பேக் டு தி ட்ரெண்ட் என்ன ட்ரெண்ட் பை சைடுக்கு ஹெட் ஆகும் பை சைடு ஹெட் ஆகும் அப்போ ப்ரைஸ் கீழே வந்தாலும் பேனிக் ஆக வேணாம் ஏன்னா நம்ம இந்த லெவலில் இருந்தே ப்ரைஸ் கீழே தான் வரும்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் கீழே தான் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுன்னா வெயிட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ண வேணாம் இன்னைக்கு கீழே வந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை கண்டிப்பாக ஒன் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு மேலே ப்ரைஸ் மூவ் ஆகும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்னு வச்சுக்கோ டுவெண்ட்டி பைஸ் நமக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணிட்டா ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் கீழே வர்றது ஷார்ட் செல் ஆகி திருப்பி மார்க்கெட் மேலே போக பூமாகும் 
திருப்பி இந்த லெவல் எல்லாம் மார்க்கெட் டச் பண்ணும் அப்ப இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் வெயிட் பண்ணணும் மார்க்கெட் வந்து மூமெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக அதாவது திரும்புறதுக்காக ஸோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ நைன் ஜீரோ அந்த ரேட்டில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவே உடைத்தாலுமே மார்க்கெட் செல் இல்லை மார்க்கெட் திரும்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ கொஞ்சம் நின்று நிதானமாக அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கொடுத்து ஒரு க்ளோஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே கிடைக்கும் போது கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து பை சைட் ஹெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ஒமிட் பண்ணுங்க இவ்வளோ பெரிய ட்ராப் விழுந்தனால ப்ரைஸ் வந்து அவ்வளோதான் ட்ரெண்ட் இன்னுமே பெரிய செல் ஆக போகுது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு அல்லது நாளைக்கு மார்க்கெட் வந்து ஒன் சைட் மூமெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் திரும்பும் திரும்பினதுக்கு அப்புறம் நல்லா பையிங் நமக்கு கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் குருடாயில் குருடாயில் பொறுத்த வரைக்கும் பிரைஸ் நம்ம எதிர்பார்த்த லெவல் எல்லாம் தட்டிடுச்சு கீழே வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு லெவல் இருக்கு ஸோ இப்போ லோ டோட்டல் ப்ரைஸ் உடைய லோ இந்த லோவை ப்ரைஸ் வந்து இப்போ பிரீச் பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகே இந்த லெவலை இப்போ பிரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு ப்ரைஸ் இந்த லோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அந்த லோவுக்கு வந்துருச்சு இப்போ பை பண்ணக்கூடாது ப்ரைஸ் வந்து திரும்பணும் திரும்ப இன்னைக்கு இன்னைக்கு கரெக்ஷன் இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்காது இன்னைக்கு ஒரு கரெக்ஷன் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த கரெக்ஷன் எப்படிலாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எப்படி கரெக்ஷன் நடக்கணும் இந்த கரெக்ஷனுக்கு கம்பல்சரி நம்ம பையிங் கொடுக்கல நான் சொல்லிட்டேன் திருப்பி பையிங் ஸ்டார்ட் ஆகல எப்ப நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு மேல ப்ரைஸ் க்ளோஸ் பண்ணும் க்ளோஸ் பண்ணா இந்த க்ளோஸ் நடந்துட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் டூ ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ இது ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன் செவன் டூ ஜீரோ டூ ஒன் செவன் டூ ஃபைவ் இது ரெண்டும் ரொம்ப பக்கமா இருக்கு தேர்டு சப்போஸ் இதை தாண்டி பிரைஸ் வந்து ஒரு ஹியூஜ் மூவ் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா ஒன் நைன் டூ ஜீரோ டூ ஒன் நைன் த்ரீ ஜீரோ ஓகே இந்த லெவல ப்ரைஸ் திருப்பி வந்து டச் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை டச் பண்ண ட்ரை பண்ணும் இந்த இடத்துல ஒரு கரெக்ஷன் எடுக்கும் இப்ப இந்த கரெக்ஷனுக்கு வரும் பொழுது ப்ரைஸ் வந்து லைக் லைக் திஸ் இப்படி வந்து மூமெண்ட் கொடுக்கும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தென் இங்க இருந்து தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் டோட்டல் ஸ்ட்ரெச்சர் பேஸ் வச்சுட்டு ப்ரைஸ் திருப்பி மேல போகுமா அல்லது பெரிய டிராப் கொடுக்க போதா அப்படின்ட்டு ஸோ அப்ப இது நடக்கணும்னா அப்ப இங்கிருந்து பை தானே சொல்லியிருக்காரு பை ஆகணுமே அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த லெவல் க்ளோஸ் பண்ணும்போது பக்கத்திலே ஒரு அறுபது எழுபது பாயிண்ட்ல இந்த ல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணும் எடுத்து ப்ரைஸ் கீழே வர ட்ரை பண்ணும் இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ப்ரைஸ் கீழே வர ட்ரை பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து இப்படி போயிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து கீழே வர ட்ரை பண்ணும் இல்லைனா பக்கத்திலே போய் செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு லெவல்ல எடுக்க ட்ரை பண்ணும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஸ்விங் ஆக நடக்காம ஒரே ஃபேஸ்ல நடந்தா கண்டிப்பா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் இந்த லெவல் போகுமான்ட்டு சப்போஸ் ஒரு ஸ்விங்ஸ் ஆக நமக்கு கிடைத்தால் இதுல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கண்டிப்பா பிரைஸ் இந்த லெவலை பீட் பண்ணுமான அப்ப இந்த லெவலை கிராஸ் பண்ணும் போது நம்ம இது வரைக்கும் பையிங் ஃபேஸ்க்கு எதிர்பார்க்கலாம் இந்த இடம் ட்ரேடிங் லெவலா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல நீங்க வெயிட் பண்ணி பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த பாட்டத்துல நம்ம பை பண்ணும் போது பிரைஸ் இதுக்கு மேல கீழே வருமா வந்தாலும் ஒரு நூறு பாயிண்ட் இரநூறு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் கீழே வராது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கால்குலேட் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல பிரைஸ் உடஞ்சிட்டா டாலர்ல பத்தொன்பது டாலர் உடஞ்சிட்டா பதினஞ்சோ அல்லது பதினேழுல ஒண்ணு ஒரு சின்ன பையிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கு பட் அங்க பெருசா எடுக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை விட்டுட்டா பதினஞ்சு பத்து வரைக்கும் டாலர் வரைக்கும் பிரைஸ் போகும் வேர்ல்ட் வைஸ்ட் எக்கனாமியில வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இந்த யூசேஜ் ஆஃப் ஆயில் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் இந்த டிராப் அதான் நம்ம அதுலயே சொல்லிட்டேன் இது ஆர்டர் ஃபில்லிங் ஏரியா ஆர்டர் ஃபில்லிங் மீன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த இடத்துல அவங்க பையரா மாறிட்டு இருக்காங்க ரீட்டைலர்ஸை செல்லரா மாத்துறதுக்காக தான் இவ்வ
பிரைஸ் அதை தாண்ட முடியாம கரெக்ட் ஆகி கீழே வந்து சப்போர்ட் எடுத்து திருப்பி உடைக்கும் போது அவங்க ஆர்டரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் உடஞ்சா நீங்கள் இன்ட்ராடே பண்ணணும்னு நினச்சா இதுக்கு மேலே சின்ன ஒரு பையிங் எடுத்துக்கங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ்டிக்குள்ளெல்லாம் கட் பண்ணிங்க சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும்லாம் நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் கட் பண்ணிங்க ஏன்னா பக்கத்துலேயே ரெண்டு ரெஜிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவும் செவன் டுவெண்ட்டியும் இருக்குது ஒன் செவன் டுவெண்ட்டியும் இருக்குது அப்போ வந்து ப்ரைஸ் இந்த இடத்துல வந்து எப்படி ஒரு நின்று நின்று அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கொடுத்து மூவ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சப்போஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கொடுத்து மூவ் ஆகும்போது ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக நைன் ஒன் ஒன் நைன் டூ ஜீரோவை அல்லது ஒன் நைன் டபுள் ஜீரோவை கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் வந்து போய் ரீச் பண்ணும் அப்போ இந்த ரீச் நடந்தோடனே இது பையிங் கிடையாது இது கரெக்ஷன் இந்த கரெக்ஷன் முடிச்சு தான் இந்த கரெக்ஷன்லேருந்து திருப்பி ஒரு ஷார்ட் கரெக்ஷன் வந்து பையிங் எடுக்கும்போது ஸ்ட்ரெச்சர் ஃபார்மேஷன் கிடைக்கும் அங்கேருந்து தான் பையிங் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நடக்க குறைஞ்சது ஒரு வாரம் ஆகும் அடுத்த புதன்கிழமை தான் நமக்கு வந்து கிளியராக எந்த பக்கம் போவா அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணால் பையிங் எடுங்க ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் மார்க்கெட் எந்த மாதிரி மூமெண்ட் கொடுக்குது அப்படின்ட்டு ப்ரைஸ் கீழே வந்தால் பயப்பட தேவையில்லை இந்த ஷார்ட்ஸ் இந்த சைட் நீங்கள் இப்போ செல் போகிறதுங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக தவறு செல் சைடு நீங்கள் போகிறதுங்கிறது கண்டிப்பாக தவறு ஏன்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்து செல் சைடே நடந்தாலும் திருப்பி மார்க்கெட் மேலே தான் போக போகுது ஸோ இவ்வளோ பெரிய ட்ராப் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ட்ராப் இல்லை இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து ஃப்ளாஷ் ஆன மூணு மூணு முறை ஃப்ளாஷ் ஆகி நின்றுச்சு அப்போ மார்க்கெட் கண்டிப்பாக கீழே தான் வரும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸும் கண்டிப்பாக மேலே தான் போவோம் இன்னும் இதான கம்மியான ரேட்டு பணம் இருக்குது நம்ம வாங்கிடலாம்னு நினச்சி வாங்கிறதுங்கிறதும் தவறு ஏன்னா இந்த இடம் ஆர்டர் ஃபில் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல அவங்க நல்லா ஆர்டர் ஃபில் பண்ண முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இறக்கி வச்சு இன்னும் ஆர்டர் ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த ஆர்டர் ஃபில்லிங்லாம் முடிஞ்சு ஆக்டிவேட் ஆகும்போது நம்ம பை சைட் போகிறது நல்லது பையிங் எடுத்தால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தெல்லாம் பிரேக் பண்ணி மூவாயிரம் வரைக்கும் ப்ரைஸ் போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸ்பேஸ் அந்த பக்கம் ட்ரேடிங் ஸ்பேஸ் பெருசாக இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல தேவை பொறுமை பொறுமை இருந்தால் பணம் சம்பாதிக்கலாம் கூடா இல்லை இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் கோல்டு கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் பிரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே போயிட்டே இருக்கு நான் இன்னைக்கு என்ன எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான லெவல்ஸ் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கோம் ஒன்று மூவாயிரத்தி சாரி நாலாயிரத்தி ஆறுநூற்றி சாரி நாற்பத்தாறாயிரத்தி முந்நூறுக்கு கீழே ப்ரைஸ் உடைந்தால் அந்த இடம் சப்போர்ட் லெவல் சப்போர்ட் இந்த லெவலில் ப்ரைஸ் சப்போர்ட் எடுத்து மேலே போனால் நாற்பத்தாறு ஏழ்நூற்றி ஐம்பதில் திருப்பி ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து வந்து இதே லெவலை உடைக்கும் போது மார்க்கெட் மிகப்பெரிய ஃபாலுக்கு வரும் கோல்டு ஓகே ஸோ எங்கேயுமே சேல்ஸ் இல்லை பட் கோல்டு ரேட் ஏறிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் கொண்டு போய் போட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பண்ணலாமானா இப்போ கண்டிப்பாக கிடையாது ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய கரெக்ஷன் எதிர்பார்க்கும் கரெக்ஷனாக சந்திக்கும் கரெக்ஷன் சந்திக்கும் போது பை பண்ணோம்னா இதை விட மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை கோல்டில் நம்ம சந்திக்கலாம் இப்போ இது இவ்வளோ தூரம் ஏறி இருக்கே அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா திருப்பி கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் வரும் நம்மளுடைய இந்தியன் ரூபிக்கு கடை ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் முப்பதாயிரம் வரைக்கும் கோல்டுடைய ரேட் வரும் இன்றைக்கி முப்பத்தாறாயிரத்துக்கு மேலே ப்ரைஸ் நடந்துட்டு இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக முப்பத்தாறாயிரத்துக்கு மேலே இன்னைக்கு மூமெண்ட் ஆனாலுமே நம்ம எதிர்பார்க்குற நாற்பத்தி முப்பத்தாறு முந்நூறுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அல்லது பிரேக் பண்ணணும் பிரேக் பண்ணாமல் இங்கே சப்போர்ட் எடுத்து முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தாறு ஏழ்நூறுக்கு மேலே ப்ரைஸ் போயிட்டு கீழே வந்து திருப்பி இது உடைக்கும் போது நம்ம இந்தியன் மதிப்பில் சந்தையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பவுன் வந்து முப்பத்தாறாயிரம் ரூபாய் இருக்கிறது கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக கீழே வரும் முப்பதையே உடைக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக ப்ரைஸ் மேலே மேலே ஓவர் லோட் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கோல்டு எப்போனாலும் ஃபால் ஆக
சில்வருடைய லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு இரநூத்தி அறுபது ஓகே இந்த லெவலை பிரைஸ் பிரேக் பண்ணும்போனா அல்லது சப்போர்ட் எடுக்கும் சப்போர்ட் எடுத்து சப்போஸ் பிரேக் பண்ணா கீழே வந்து நாற்பத்தி மூணு எட்நூறு வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இருக்கும் இதுவே பிரைஸ் வந்து இங்கிருந்து திருப்பி கொஞ்சமாக ரைஸ் பண்ணால் நாற்பத்தி நாலு அறுநூத்தி எண்பது கிட்டத்தட்ட ஏழ்நூறு ஸோ பிரைஸ் இங்கே வந்து இங்கே பவுன்ஸ் ஆகி கீழே வரும் லைக் தட் இப்போ ப்ரைஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறோம்னா ஒன்று ப்ரைஸ் வந்து இங்கே வந்துட்டு திருப்பி இங்கே போய் பிரேக் ஆகணும் இது ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ அல்லது இங்கே இருக்கிற பிரைஸ் வந்து பிரேக் பண்ணி கரெக்டாகி இந்த இடத்துக்கு வரும் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அல்லது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த சப்போர்ட்டும் இந்த பிரேக்கிங் லெவலும் முக்கியம் இதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணி காத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ கோல்டு அண்ட் சில்வர் இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ணுறதுங்கிற கொஞ்சம் ஒமிட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு செஷனில் நமக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்ஸ்கன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற டவுட்ஸை கீழே கமெண்டில் டைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ